పాజిటివ్ ఎబియజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులు నమస్కారం ఈరోజు మనం గోరాగా రచించిన సంఘ దృష్టి నాస్తికత్వం అనే పుస్తకంలోని పన్నెండవ భాగమైన పరిస్థితుల ప్రభావం ఎందుకు అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం మానవ జీవిత రూపాన్ని నిర్ణయించడంలో పరిస్థితుల ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న సూక్ష్మంగా పరిశీలించి చూస్తే మానవ జీవిత రూపాన్ని నిర్ణయించడంలో ముఖ్యంగా మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి వంశము రెండు వంశం అనగా తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే గుణాలు మానవులకు సంబంధించినంత మటుకు ఇవి విశేషంగా కనుముక్కు తీరులకు సంబంధించిన గుణాలే అయి ఉంటాయి మానవ జీవితంలోని ఇతర అంశాలు పరిస్థితులను బట్టి స్వప్రయత్నము బట్టి ఉంటాయి స్వప్రయత్నము తక్కువగా ఉంటే పరిస్థితుల ప్రభావం హెచ్చుగా ఉంటుంది తాను చేసేదేమీ లేదని అంతాయి దైవాధీనమో లేక కర్మఫలమో అను ఆస్తిక నమ్మకాలు చాలా కాలం బట్టి మానవ సమాజాన్ని ఆవరించుకొని ఉండడం చేత మొత్తం మీద స్వప్రయత్నం తక్కువగానే ఉంది అందుచేత పరిస్థితుల ప్రభావమే మానవ జీవితము మీద ఈనాటికి ఇంకా హెచ్చుగా ఉంది ఉదాహరణకు ఒక ఆసుపత్రిలో పురుడు పోసుకొనిన వెంటనే తల్లి చనిపోయింది బిడ్డ మాత్రం ముద్దుగాను అందంగానూ ఉంది కానీ తండ్రి పేదవాడి అవడం చేత తల్లి లేని బిడ్డను పోషించుకోలేక ఆ బిడ్డను చక్కగా పెంచుకునే వాళ్లకు ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ ఆసుపత్రిలో ఉన్న నౌకలకు పిల్లలు లేరు అందుచేత ఆ నౌకరు అతని భార్య ముచ్చటి పడి ఆ బిడ్డను తమకు ఇచ్చివేయమన్నారు కాని అప్పుడే ఒక ఇంజనీర్ కూడా ఆసుపత్రికి వచ్చాడు అతను జరిగిన సంగతి అంతా విన్నాడు తనకి మగ పిల్లలు లేరు ఆ పిల్లవాడు ముద్దుగా ఉండడం చేత తాను పెంచుకుంటానన్నాడు ఆ పిల్లవాడిని ఎవరికి ఇవ్వడం అని డాక్టర్ గారు ఆలోచించారు చివరకు ఇంజనీర్ కే ఇచ్చేశారు ఇంజనీర్ ఇంట్లో పిల్లవాడు పెరిగాడు అక్కడ మంచి ఆహారం చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండడం చేత అంతకంతకు ఉన్నత పరీక్షలు పాస్ అయి చివరికి వైద్య శాస్త్రంలో నిపుణుడైనాడు అతను పెద్దవాడైన తర్వాత ఆ పట్టణంలో పేరుందిన వాడైనాడు ఈ ఉదాహరణలో మానవ జీవితం మీద పరిస్థితుల ప్రభావం కనబడుతోంది ఈ కుర్రవాడిని పెంచుకోవడానికి ఇంజనీరు ఇవ్వడం చేత ఇంజనీర్ ఇంట్లో ఉన్న మాతృభాష కులము సాంప్రదాయము వచ్చాయి ఒకవేళ ఆ పిల్లవాడిని ఆసుపత్రి నౌకరికి గాని పెంచుకోవడానికి ఇచ్చి వేసినట్లయితే ఆ నౌకరి యొక్క భాష కులము సంప్రదాయం అలబడి ఉండేవి ఇంజనీర్ పెంచుకోవడం చేత అతను ఒక ప్రఖ్యాత పురుషుడైనాడు అతని తెలివితేటల్ని ఔదార్యాన్ని కార్య దీక్షతను ఎంతో మంది పొగిడారు ఒకవేళ ఆసుపత్రి నౌకరికే గాని ఆ కుర్రవాడిని పెంచుకుని ఉంటే ఇతని వంశానుగుణంగా తెలివితేటలు ఔదార్యం ఉన్నప్పటికీ అవి నిరక్షరాస్యత ఆకలి మంటల కింద పడి అణిగిపోయి ఉండేవి డాక్టర్ గా పౌర సన్మానాలు పొందే బదులు పూట పూటకి తిండి వెతుక్కునే పేద నౌకల కింద ఉండేవాడు ఈ విధంగా ఆ కుర్రవాడు పెద్ద డాక్టర్ అవడమా లేక ఎక్కడో ఏ మూలను ఒక బండ్రోతుగా ఉండడమా అను విషయము ఆ కుర్రవాడు బుద్ధి పూర్వకంగా ఎంచుకున్న విషయం కాదు అతన్ని ఆసుపత్రిలో కన్నప్పుడు అక్కడి డాక్టర్ నిర్ణయించిన పరిస్థితులను బట్టి ఈనాటి సమాజంలో అమలులో ఉన్న ఆర్థిక సాంఘిక ఎక్కువ తక్కువ ఆచారాలను బట్టి ఏర్పడింది ఈ పరిస్థితులను బట్టి అతను ప్రసిద్ధ పౌరుడు అవడమో లేక పొట్ట కోసం ప్రాకులాడే బొండ్రోత్ అవడమో అయింది పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని కూడా ధిక్కరించి స్వప్రయత్నము వలన వ్యక్తులు తమ జీవిత రూపాన్ని నిర్ణయించుకున్న సందర్భాలు లేకపోలేదు ఇందుకు అబ్రహాం లింకనే ఒక ఉదాహరణ అబ్రహాం లింకను అమెరికాలో ఒక అడవి ప్రాంతమున కట్టలమ్ముకునేవాని కొడుకు అటువంటి కుటుంబ స్థితులలో పెరిగే వాని అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఎంత స్వల్పంగా ఉంటాయో వేరే చెప్పనక్కర్లేదు కాని అబ్రహాం లింకను స్వప్రయత్నము వల్ల కృషి చేసి దారిద్ర్యము గ్రామీణ జీవితము కల్పించే ఎన్నో అడ్లను దాటుకుని చివరకు అమెరికా దేశం ప్రెసిడెంట్ అయినాడు ఈ విధంగా స్వప్రయత్నం వల్ల వ్యక్తులు తమ జీవిత రూపాన్ని నిర్మించుకున్న సందర్భాల్లో ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదు అయినప్పటికీ అవి ఉండడం వలననే పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని మనిషి స్వశక్తి వల్ల ధిక్కరించగలడు అని చెప్పవచ్చు నిజానికి పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని ధిక్కరించుచుండడ చేతనే మానవ నాగరికత పెరుగుతోంది అయినప్పటికీ ఆస్తిక నమ్మకాల వలన మానవ స్వశక్తి తగినంతగా వృద్ధి పొందడం లేదు గనుక నాగరికత కూడా మనం కోరినంత త్వరితముగా ముందుకు సాగడం లేదు మానవ జీవితము మీద పరిస్థితుల ప్రభావం ఇంకా హెచ్చుగా ఉంటూనే ఉంది పరిస్థితులు రెండు రకాలు భౌతిక పరిస్థితులు సాంఘిక పరిస్థితులు 
మానవ జీవితం మీద భౌతిక పరిస్థితుల కంటే సాంఘిక పరిస్థితులకే హెచ్చు ప్రభావం ఉంది కానీ సాంఘిక పరిస్థితులు కానీ స్వప్రయత్నము కానీ ఎక్కడ బలంగా లేవో అక్కడ మానవ జీవితం మీద భౌతిక పరిస్థితుల ప్రభావము స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఉదాహరణకు ఉత్తర ధ్రువంలో ఎస్కిమోలు అని వారు నివసిస్తారు అక్కడ అపరిమితమైన చలి ప్రదేశం అంత మంచుమై ఉంటుంది కొన్ని రకాలైన నాచు తప్ప అక్కడ చెట్లు చేమలు ఏవి మరవు పైరు పంటలు అసలే ఉండవు కొద్ది రకాల పక్షులు జంతువులు మాత్రం ఉంటాయి అటువంటి భౌతిక శీతోష్ణ స్థితులలో ఉన్న ఎస్కిమోల కాలం అంత చలి నుండి కాపాడుకుని ఇళ్లలో ముడుచుకొని కూర్చోవడంతోనూ దొరికే కొద్ది పక్షులు జంతువుల్ని వేటాడి ఆహారం సంపాదించుకోవడంలోనూ సరిపోతుంది వారికి సాంఘిక వ్యవహారాల గురించి ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి వ్యవధి గాని మనస్సు గాని ఉండదు అందుచేత భౌతిక పరిస్థితుల్లో నివసించే ఎస్కిమోలు విశేషంగా స్వార్థులుగాను కష్టజీవులు గాను ఉంటారు ఇక ఉష్ణ మండలంలో ఉండే నీగ్రోల జీవితం ఎస్కిమోలకి పూర్తి వ్యతిరేకం ఉష్ణ మండలంలో బాగా వర్షం ఉంటుంది చెట్లు కూడా విశేషంగా పెరుగుతాయి విత్తనపు గింజలు భూమిలో పడితే చాలు దాని ప్రక్క మళ్ళా చూడనక్కర్ లేకుండానే ములిచి కాలు పండ్లు కాస్తుంది పైన గుడ్డ లేకపోయినా హాయిగా తిరగవచ్చు ఇటువంటి శీతోష్ణ స్థితులలో నివసించే వారికి ఆహార సంపాదనకు కాయకష్టం అవసరం లేదు అందుచేత ఉష్ణ మండలంలో నిగురోలకు సోమరితనం అలవడుతుంది విస్తారంగా పగటి కళలు కంటూ ఉంటారు ఆటపాటలతో కాలం సరదాగా గడిపేస్తారు ఈ విధంగా శీతోష్ణ పరిస్థితుల తేడా వల్ల ఎస్కిమోలకు నీగ్రోలకు తేడా వచ్చింది ఎస్కిమోలకు నీగ్రోలకు పూర్తి తేడా ఉన్నప్పటికీ నాగరికత అభివృద్ధికి ఇద్దరూ తోడ్పడలేదు తిండికి కష్టమయ్యి ఎస్కిమోలు స్వార్థులు అయినారు తిండి సులభం అయిపోయి నీగ్రోలు సోమరులు అయినారు అందుచేత శీతల మండలానికి ఉష్ణ మండలానికి మధ్యనున్న సమశీతోష్ణ మండలంలోని ప్రజల జీవితం రూపం వేరు నిగురోల వలె పని చేయకుండా వీరికి తిండి రాదు ఎస్కిమోల వలె పని చేసినా వీరికి తిండి దుర్లభం కాదు ఎంత కృషి చేస్తే అంత ఫలిస్తుంది అందుచేత సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉన్న ప్రజలకు శ్రద్ధ వినయం సమదృష్టి అలవడ్డాయి వీరిలోని నాగరికతలు వెలువడ్డాయి ఆర్యులు బావిలోనీలు ఈజిప్టిషియన్లు గ్రీకులు రోములు చైనీలు వీరందరూ సమశీతోష్ణ మండలానికి చెందిన వారే శాస్త్రం లలిత కళలు సిద్ధాంతులు రాజకీయ విధానాలు ఆర్థిక పద్ధతులు ఇవన్నీ ప్రాచీన కాలంలోనే వీరిలో వృద్ధి పొందినట్టు చరిత్ర తెలుపుతోంది థ్యాంక్ యూ ఈ అధ్యాయంలోని మరిన్ని విషయాలను మరొక ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం నమస్తే మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి